আমি অনেক বন্যপ্রাণী উদ্ধার করে মুক্ত প্রকৃতিতে ছেড়ে দিয়েছি কিন্তু সাপ রেস্কিউয়ের সাথে আমি তেমনভাবে জড়িত না তাই ফোন পাওয়া মাত্রই রওনা হলাম দূরত্ব তিরিশ কিলো যেতে সময় লাগবে প্রায় এক ঘন্টা ছাত্রকে ফোন করে বললাম যেন সাপটিকে না মারা হয় ছাত্রটি বলল বাড়ির আঙিনায় বাসের জড়ো করা খুঁটির মধ্যে সাপটি লুকিয়েছে জায়গাটি ঘিরে রেখেছি যেন কেউ মারতে না পারে প্রশ্ন করলাম তাহলে সাপটি কিভাবে উদ্ধার করা হবে ওর উত্তর আমাকে আশ্বস্ত করল পাশের গ্রামের সাপুরে খৈবরকে সংবাদ দেওয়া হয়েছে সে আসছে সাপটি উদ্ধার করতে প্রায় চল্লিশ মিনিট পর আমি সেই এলাকাতে পৌঁছালাম কিন্তু বাড়ি চিনতে পারছিলাম না এক স্থানীয়কে জিজ্ঞেস করে বাড়ির লোকেশনটা নিয়ে নিলাম আমি পৌঁছার আগে সাপুরে সেখানে উপস্থিত হয়ে সাপটি লেজ ধরে ফেলেছে কেমন জানি দম বন্ধ হয়ে আসছিল জানলাম সাপটি বিষ ধর দংশনে যে কোনো সময় মৃত্যু সাপুরে সতর্কতার সাথে বাঁশের খুঁটিগুলো সরাচ্ছিল ঠিক বোঝা যাচ্ছিল না সাপের মাথা গর্তে নাকি বাঁশের নিচে আমি সাপুরেকে সাপ থেকে সাবধান থাকার জন্য বললাম সে আমাকে হাত উঠিয়ে আশ্বস্ত করল কয়েকটি বাস সরাতি শব্দে মাথা বের করে আনল সাপটিকে ইংরেজিতে বলা হয় মনোসেলেট কোবরা এবং এর বৈজ্ঞানিক নাম নাজা কৌথিয়া এই সাপটি আমাদের দেশে বেশ পরিচিত এক থেকে এক পয়েন্ট পাঁচ মিটার পর্যন্ত এরা দৈর্ঘ্য লম্বা হতে পারে এই প্রজাতির গোখ্র সাপরা গভীর বনাঞ্চল ও চাষাবাদকৃত জমি সহ প্রায় সর্বত্র পাওয়া যায় এদের মাঝে মাঝে জলাশয় বা জলাশয়ের নিকটস্থ এলাকাতে পাওয়া যায় এরা দ্রুত সাঁতার কাটতে পারে এরা রাত্রিকালীন সময়ে বা সন্ধ্যায় সক্রিয় হয় সবচেয়ে বেশি এরা খাদ্য হিসাবে মাছ সাপ ব্যাঙ্ক ইঁদুর ভক্ষণ করে এরা দ্রুত চলাচলে সক্ষম এবং যখন অসুবিধার সম্মুখীন হয় তখন দেহের সামনের অংশ খাড়া করতে পারে ও হি হি শব্দ করতে পারে মনোসিলেট কোবরার একটি বিশেষ বৈশিষ্ট্য হলো সে যখন আক্রান্ত হয় তখন সে বিষ সিরিঞ্জের মতো শত্রুর দিকে নিক্ষেপ করতে পারে এদের প্রজননকাল জানুয়ারি থেকে মার্চ মাস পর্যন্ত স্ত্রী গোখরা আট থেকে আঠারোটি ডিম পারে ডিম পরিস্ফুটিত হওয়ার আগ পর্যন্ত ডিম আঁকড়ে রাখে ডিমের পরিস্ফুটনকাল প্রায় পঞ্চাশ দিন এই সাপের বিষের ভয়াবহতা নির্ভর করে দংশনের ফলে কি পরিমাণ বিষ দেড় ভিতরে প্রবিষ্ট হয়েছে তার উপর